இரண்டு சாமுவேலின் புஸ்தகம் அதனுடைய இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் அதனுடைய ஒன்றாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் செகண்ட் சாமுவல் சாப்டர் டுவெண்டி ஒன் வர்ட்ஸ் ஒன் கொன்று போட்ட சவுளுக்காகவும் ரத்த பிரியரான அவன் வீட்டாருக்காகவும் இது உண்டாயிற்று என்றார் போல் தாவீதி நாட்களில மூன்று ஆண்டு காலம் பஞ்சம் ஏன் பஞ்சம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும் இல்ல ஆண்டவர் சொன்னார் நான் அனுப்பின வெட்டுக்கிளி நான் அனுப்பின பச்சை புழு நான் அனுப்பின மசுக்கட்டை பூச்சுக்கள் நான் அனுப்பின பச்சை புழுக்கள் ரெண்டு நாளாகவும் ஏழாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனமும் நான் அனுப்பின கொள்ளை நோய் ஆமேன் எசைக்கேல் பதினான்காம் அதிகாரம் பனிரெண்டிலிருந்து இருபத்தி மூணு வசனம் நான் அனுப்பின பஞ்சம் நான் அனுப்பின கொள்ளை நோய் நான் அனுப்பின மிருகம் நான் அனுப்பின பட்டயம் இறைமையா பதினைந்தாம் அதிகாரம் நான் அனுப்பின பஞ்சம் நான் அனுப்பின கொள்ளை நோய் நான் அனுப்பின பட்டயம் ஆமேன் எல்லாமே ஆண்டவரை சொல்ல நான் தான் செஞ்சேன் நான் தான் பண்ணினேன் ஓயாதபடி வியாதியா ஓயாதபடி கடன் பிரச்சனையா ஓயாதபடி ஃபைனான்சியல் கிரைசஸா ஓயாதபடி முறுமுறுப்பா ஓயாதபடி அன்பில்லாத சுபாவமா ஓயாத சூழ்நிலைகள் நம் குடும்பத்தில் சபையில் வியாபாரத்தில் வேலையில் நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்பில் சில ஓயாத காரியங்கள் இருக்குமானால் யூ கேன் டூ ஒன் திங் என்ன செய்யணும் தெரியுமா தாவீது கத்தரிடத்தில் விசாரித்தான் நம்ம அநேக பேர் இந்த ஓயாதபடி பிரச்சனைகள் ஓயாதபடி ஒழுக்கு ஓயாதபடி போராட்டம் ஓயாதபடி அலைச்சல் ஓயாதபடி வட்டி ஓயாதபடி இந்த மாதிரி சூழ்நிலை வரும்போது யாரை தேடுறது இல்லை கத்தரிடத்துல விசாரிக்கிறது இல்லை மனுஷனை விசாரிப்போம் மனுஷன்ட்ட போய் இந்த பிரச்சனைக்கு இப்படி மாத்திரலாமா பிரதர் இந்த பணத்தை வாங்கி இங்க போட்டுடலாமா பிரதர் இந்த டாக்டர்கிட்ட போலாமா பிரதர் இங்க போனா நல்லா இருக்குமா பிரதர் மனுஷன்ட்ட விசாரிப்போம் ஆனால் கத்தர் இந்த இரவு நமக்கு ஒரு ஆலோசனை கொடுக்கறா நம்முடைய குடும்பத்துல தொழில வியாபாரத்துல வேலையில ஏதோ ஒரு ஒரு பகுதியில ஓயாதபடி கண்டினியூவா சில காரியம் வந்தால் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம் கத்தரிடத்துல விசாரிக்க வேண்டும் ஆமின் சொல்லுங்க ஈசாக்குக்கு பிள்ளல்ல ரெபேக்காலுக்கு பிள்ளல்ல ரெண்டு பேருக்கும் பிள்ளல்ல பிள்ளை இல்லாத போது கத்தரிடத்தில் அவள் விசாரித்தான் ஈசாக்கு ரெபேக்காலுக்குள்ள பிள்ளை வந்தபோது அவள் இப்படியானால் எப்படி ஆகுமோ என்று கத்தரிடத்தில் விசாரித்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது பிள்ளை இல்லையா ரொம்ப நாள் இல்லையா என்னன்னு விசாரிக்கணும் கத்தட்ட என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க விசாரிக்கணும் ஏன் இப்படி நடக்கிறது இல்லைனா என் பாதை மாறிட்டா அபிரகாமே நீ எகிப்துக்கு போயிட்டியா ஈசாக்கே நீ பெலிஸ்திய தேசத்துக்கு போயிட்டியா எப்பா நகோமி நீ மோவா தேசத்துக்கு போயிட்டியா நீ என்ன கொஞ்சம் ரூட்டுக்கிட்டு மாறிட்டியா என்னன்னு கத்தரிடத்துல கேட்கல விசாரிக்கணும் உலக மாம்சத்தை பார்த்துட்டோமா வேற எங்கேயாவது ரூட்டு சேஞ்ச் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு கத்தரிடத்துல என்ன செய்யணும் விசாரிக்கணும் இந்த விசாரணை செய்த போது ஆண்டவர் அவனுக்கு கொடுத்த மறு உத்தரவு என்ன ரெண்டு காரியம் சொல்றார் ஒரு 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 காரியம் நம்ம குடும்பத்தில் ஓயாதபடி இருக்குன்னா ஏதாவது ஒரு ரெண்டு ரீசன் இருக்கும் ஏதாவது ரெண்டு ரீசன் ஒன்று என்ன சவுளின் குடும்பத்துக்காகவும் சவுளுக்காகவும் இரத்த பிரியரான அவன் குடும்பத்துக்காகவும் ரெண்டு ரீசன் ஆண்டவர் சொல்றார் ஏன் எனக்கு ஏன் அந்த ஓயாத பஞ்சம் வந்துச்சு ஏன் என் வாழ்க்கையில் இதை இழந்து போனேன் ஏன் இப்படி மூணு வருஷம் போராடிக்கிட்டே இருக்கேன் ஏன் இப்படியெல்லாம் இழந்து போச்சுட்டு எல்லாம் நஷ்டம் ஆகிட்டே இருக்கு கத்தர் இந்த மாதம் கண்டிப்பாக திரும்ப தருவார் ஆனால் இழந்ததுக்குரிய ரீசனை தெரியணும் தெரியாமல் கத்த திரும்ப தர மாட்டா இல்லை இல்லையா சொல்லுங்க அப்போ ரெண்டு ரீசன் சொல்கிறாரு ஒன்று சவுளுக்காக இன்னொன்று ரத்த பிரியருக்காக இந்த பஞ்சம் உண்டாயிருக்கு சவுளுக்காக பஞ்சம் என்ன ஆயிட்டு என்ன ஆயிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கிபியோனியர்களின் நிமித்தம் 
இந்த பஞ்சம் உண்டாயிருக்கிறது என்று கத்த சொல்றார் கிபியோனியர்களை குறித்து உங்களுக்கு தெரியும் யோசுவாவின் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் நீங்க வாசித்து பார்ப்பீர்களானால் கிபியோனியர்கள் நிமித்தம் தான் இந்த பஞ்சம் உண்டாயிருக்குன்னு கத்த சொல்றார் கிபியோனியர்கள் நிமித்தம் யார் இந்த கிபியோனியர்கள் யோசுவா எட்டாம் அதிகாரத்தில் அவர்கள் வந்து ஏழாம் அதிகாரம் ஆயில ஜெயித்து எட்டாம் அதிகாரம் வந்து ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் வரும்போது கெவியோனியர்கள் வந்து அவர்கள் இசரவல் ஜனங்கள் வருகிறதை அறிந்து அவர்கள் நம்மை அழித்து விடுவார்களை என்று சொல்லி அவர்கள் வந்து மார்வேஷம் போட்டு வஸ்திரத்தை பழமையாக்கி பாதரட்சத்தை பழமையாக்கி துருத்தியை பழமையாக்கி அப்பத்தை பழமையாக்கி ஏதோ ரொம்ப வருஷமாக ரொம்ப காலமாக நடந்து வர்ற மாதிரி இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்த்து சொன்னபோது அவர்கள் மூப்பர்களும் பிரபுக்களும் வந்து ஐயா நாங்கள் ரொம்ப தூரத்தில் என்பதாக <laughs> ஏன்பா இப்படி செஞ்சீங்கன்னு கேட்டால் நாங்கள் வந்து பயத்தில் உயிருக்கு பயந்து இப்படி செஞ்சிட்டோம் சரி ஆனால் உடன்படிக்கை பண்ணிட்டோம் கொல்ல மாட்டோன்ட்டு அதனால் ஒன்று செய்வோம் நீங்கள் பலிபீடத்துக்கு மரம் வெட்டுகிறதையும் தண்ணீர் கொண்டு வருகிற காரியத்தையும் நீங்கள் செய்யணும் சரி இங்கே இருந்துக்கோங்க ஒரு பக்கத்தில் ஊழியம் செய்யுங்க இதன் பணி நீங்கவே நீங்கள் அதுன்னு உடன்படிக்கை பண்ணியாச்சு ஆனா இந்த கிபியோனியர்களோடு உடன்படிக்கை பண்ணினது சந்ததி சந்ததியா தெரியும் ஆனா சவுலோ இந்த கிபியோனியர்களை கொன்று போட்டான் என்று போடப்பட்டிருக்கிறார் கொன்று போட்டுட்டான் அவருடைய சவுல் குடும்பத்தாரும் அவர்களை கொன்று போட்டார்கள் கத்தருக்கு வைராக்கியம் பாராட்டுகிறேன் என்பதாக கொன்று போட்டதுனால தான் இந்த பஞ்சம் வந்துருச்சு அப்போ ஒன்னு சொல்றேன் உடன்படிக்கையை நீங்கள் மீறும் போது தேவ கோபம் தேவ சமூகத்திலிருந்து நமக்கு வரும் ஏன் சில நேரம் எழுந்து போகிறோம் எங்கே பண்ணிடுறோம் உடன்படிக்கையை முறிச்சிடுறதுனால கணவன் மனைவி உடன்படிக்கை பிள்ளைகளோடு பண்ண உடன்படிக்கை சபையோடு பண்ணின உடன்படிக்கை ஊழியக்காரனோடு பண்ணின உடன்படிக்கை கத்தரோடு நீங்கள் பண்ணின உடன்படிக்கை எங்கேயாவது நீங்கள் பண்ணின உடன்படிக்கை முறிச்சா சில நேரம் இழப்பு வருகிறது இழப்பு வர்றது ஏன் இன்னும் எனக்கு திரும்ப வரல ஆசீர்வாதம் இழந்த ஆசீர்வாதம் ஏன் திரும்ப வரலன்னா ஏன்பா நீ இழந்த உடன்படிக்கை எங்கேயோ முறிச்சிட்டேன் கத்திருக்காத சமூகத்தில் எவ்வளோ ஜோம் பண்ணுவேன் உடன்படிக்கை பண்ணு இன்னைக்கு இல்லை ஊழியம் பார்ப்பேன் உடன்படிக்கை பண்ணு இன்னைக்கு இல்லை வாழ்விலும் தாழ்விலும் சுகத்திலும் துக்கத்திலும் மரம்னு நம்மை பிரிக்கும் வரையிலும் பிறர் முகம் பாராமல் நீ எனக்கே புருஷனாக இருப்பியா இருப்பேன் இருப்பேன்னு உடன்படிக்கை பண்ணு எனக்கே நீ மனைவியா இருப்பியா இருப்பேன் பண்ண இன்னைக்கு என்ன ஆயிட்டு டைவர்ஸ் பண்ணுறது கல்யாணத்துக்கு சர்ச்சுக்கு வருவீங்க டைவர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் வீட்டுக்கு போவீங்க சண்டைக்கு போடுவீங்க கோர்ட்டுக்கு போவீங்க நோட்டீஸ் அனுப்பிட்டு சதாண்டாமல் இருப்பீங்க இதுதான் கிறிஸ்தவ உலகமாக இருக்குது கரெக்டா இது இது ஒன் சொந்த சரீரம்னு ஆண்ட சொல்கிறாரு மனைவிய புருஷன் மனைவிய மனைவி புருஷனை அப்போ சொந்த சரீரத்தை அடிக்கிறவன் எப்படி இருப்பான் யார் அடிக்கிறதுக்கு அடுத்த அர்த்தம் இப்போ ஒரு மனைவியை கையை நீட்டி ஒரு புருஷன் அடிக்கான்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை மனைவி ஒரு புருஷன் அடிக்கணும் இது எல்லாமே நடக்குது இப்போ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் இல்லை புருஷனும் மனைவி அடிக்கிற காலம் ஆயிட்டு இப்போ அந்த மாதிரி தான் ஆயிட்டு போட்டு பார்த்துருவோம்ல வாழை அப்படிங்கிறா வீட்டுக்காரிய புருஷனை வாழை போட்டு பார்த்துருவோம் அப்படிங்கிறா கண்ணால் பார்க்குறேங்க நான் பார்க்குறதுனால தான் சொல்கிறேன் இல்லை நீ வா பார்த்துருவோண்டா அப்படிங்கிற அவ அத்தாடி பயங்கரமான பிள்ளையார் பாப்பில் இருக்குது ஆனால் கல்யாணம் முடிக்கும் போதும் சரி நம்ம முன்னாடி வந்து நிற்கும் போதும் சரி அந்த பிள்ளைகளை பார்க்கணும் அப்புறம் ஆணிகளாக வந்து நிற்கிதுங்க ஆனால் அந்த ரங்கத்தில் அட்டிக்கிற ஆட்டிகளாம் வீட்டி மாதிரி தான் உழுது தோத்திரம் ஏ அப்போது உன் புருஷனை உன் மனைவியை நீ கையை நீட்டி அடித்தாலே சோழி முடிஞ்சு உடன்படிக்கை என்ன ஆயிட்டு பிரேக் ஆயிட்டு அப்போ ஆண்டவரே போச்ச பஞ்சம் வந்துருச்ச நட்டம் வந்துருச்ச இழப்பு வந்துருச்ச இது போச்ச அது போச்ச ஏன்பா போச்சு எதனால இழந்த எங்கேயோ உடன்படிக்கையே மீறி இருக்க சொல்லுங்க ஆமேன் இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் கரெக்ட் பண்ணிடணும் உடன்படிக்கையை ஆமேன் சொல்லுங்க அலையா சார் அப்போ இழந்ததுக்கு காரணம் உடன்படிக்கையை மீறிட்டோம் 
அப்போ இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா சவுலு இன்னொன்னு யாரா ரத்த பிரியர் ரத்த பிரியரை பத்தி பைபிள் என்ன வசனம் இருக்கு சங்கீதம் ஐந்து ஆறு பொய் பேசுகிறவர்களை அழிப்பி ரத்த பிரியனையும் சூதுள்ள மனுஷனையும் கத்த அருவருக்கிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையில அருவறுப்பான காரியங்கள் என்னென்னலாம் இருக்கோ அவர்கள் எல்லாம் யார் தான் யாரு ரத்த பிரிய ரத்த பிரியர்னா எப்படி கண்டுகொள்ளலாம் அதுக்கும் ஒரு வசனம் இருக்கு பாருங்க நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஒன்பது பத்து வேதம் இப்படி சொல்கிறது ரத்த பிரியர் ரத்த பிரியர் உத்தமனை பகைக்கிறார்கள் செம்மையானவர்களோ அவனுடைய பிராணனை காப்பாற்றுகிறார் அப்ப ரத்த பிரியர்னா யாரா ஜபிக்கிறவர்களை பகைப்பார்கள் சபைக்கு வருகிறவர்களை பகைப்பார்கள் வேதம் வாசிக்கிறவர்களை பகைப்பார்கள் என்ன சர்ச்சைக்கு போயிட்டே இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆள் சொன்னான்னா அவன் ரத்த பிரியன் எந்த நேரம் ஜோ பண்ணிட்டே இருக்கிய எந்த நேரம் பைபிள் கையா இருக்கிய அப்படின்னா அந்த ஆள் யாரு உத்தமர்களை பகைப்பார்கள் இந்த சொல்லுவாங்கள அடிக்கடி வாழ தெரியாத ஆள் என்ன என்னது கேட்கலையா உங்கள்ட்ட வாழ தெரியல உனக்கு எப்படி சொல்லுவோம்ல புழைக்க தெரியாத ஆளியா இந்த காலத்திலலாம் புழைக்க தெரியலன்னு சொல்கிறான் பார்த்திங்களா உத்தமர்களை புகைக்கிறார் இந்த இடத்துல இருந்து லஞ்சம் வாங்காமல் இருக்கம் பாரு லஞ்சம் வாங்காமல் நீலாம் மனுஷனாயா வாழ தெரியல அப்படி சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா உத்தமர்களை புகைப்பார்கள் ஜவிக்கிறவர்களை ஊழியம் செய்கிறவர்களை ட்ராக்ஸ் கொடுக்கிறவர்களை பைபிள் வாசிக்கிறவர்களை சபையில் ஊழியம் பண்ணுகிறவர்களை சபைக்கு அடிக்கடி வந்து ஜெபிக்கிறவர்களை கத்தருக்காக பரிசுத்தமாய் வாழ்கிறவர்களை உத்தமமாய் ஜீவிக்கிறவர்களை புகைப்பானானால் அவன் யாராம் ரத்த பிரிய சரி அப்போ சவுளுக்காக இந்த கிபியோனியர்களை சொல்கிறா கூப்பிட்டு கேட்குறான் தாவி இது என்னப்பா என்ன செய்யணும் சவுள் குடும்பத்தில் ஏழு பேரை தூக்கி போடு இந்த பஞ்சம் நின்றும் அப்படிங்கிறார் இந்த பிரச்சனைக்கு காரணம் ஓயாதபடி பஞ்சம் ஓயாதபடி சில காரியம் அப்போ இதெல்லாம் மாற்றணும் அப்படின்னா சவுள் குடும்பத்தில் ஏழு பேரை தூக்கி போடணும்னு இருக்கு வேதத்தில் ரெண்டு சாமல் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது வசனம் ஆயாவின் குமாரத்தி ஆகிய ரிஸ்பால் சவுளுக்கு பெற்ற அவளுடைய ரெண்டு குமாராகிய அர்மோனியையும் மோவி போசேத்தையும் மேவி போசேத்தையும் சவுளின் குமாரத்தி ஆகிய மீகால் மேகலாத்தியனான பர்சிலாவின் குமாரனாகிய அதிரியலுக்கு பெற்ற அவளுடைய ஐந்து குமார ஐந்து குமாரரையும் பிடித்து ஒன்பது அவர்களை கிபியோனியர் கையில் ஒப்பு கொடுத்தான் அவர்களை கத்தருடைய சமூகத்தில் மலையின் மேலே தூக்கி போட்டார்கள் அப்படியே அவர்கள் ஏழு பேரும் ஒருமிக்க விழுந்தார்கள் ஒருமிக்க விழுந்தார்கள் சவுளின் இரண்டு குமாரருடைய பிள்ளைகள் ஐந்து மகளின் பிள்ளைகள் அஞ்சு பேர் மொத்தம் ஏழு பேரை தூக்கி போட்டாச்சு தூக்கி போட்டு பஞ்சம் நிற்குமான்னு பார்த்தா பஞ்சம் அங்கே என்ன செய்யலை நிற்கலை நின்றுச்சா பஞ்சம் ஏழு பேரை தூக்கி போட சொன்னார் கிபியோனியர்கள் சொன்னார்கள் பஞ்சம் நிற்கலையே ஏன் நிற்கலைன்னு கத்திரத்தில் மீண்டும் விசாரித்த போது அவள் அம்மா ஒரு தீர்கால ரிஸ்பால் அவ தன்னுடைய சேலை ரெட்டை எடுத்து அந்த பிள்ளைகளை போத்தி கொண்டு கழுகாகிலும் மிருகமாகிலும் கொண்டு பச்சித்து போடாதபடிக்கு அந்த 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 ரெண்டு பிரேதத்தை தூக்கி போடாதபடிக்கு அவ பாதுகாத்துட்டு பக்கத்திலே உட்காந்துட்டு இருக்கிறா அதனால ஒன்றும் செய்ய முடியல அப்போ அஞ்சு தான் நிற்கிது பேலன்ஸ் ரெண்டு மீதி இருக்கு என்ன செய்யணும் யோசித்து பார்த்தான் கடைசியில் அடக்கம் பண்ண சவுளின் எலும்பையும் யோனத்தானின் வாசிங்க ரெண்டு சாமல் இருபத்தி ஒன்று பதினாலு பிள்ளைகளுக்கு பஞ்சம் நிற்கணும் ஏன் என் வீட்டில் ஓயாதபடி பஞ்சம் ஓயாத பிரச்சனை ஓயாத போராட்டம் இது நின்னா தான் இழந்ததை திரும்ப தருவா அப்போ நிற்கணும்னா ஏழு பேரை தூக்கி போடணுமே அப்போ இந்த ஏழு சுபாவத்தை ஒவ்வொரு நிமிஷத்தும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட் நான் சொல்ல போகிறேன் குறித்து கொள்ளுங்கள் அதை நம்ம ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்க போகிறோம் முதல்ல ஒன்று சாமல் பதினெட்டு ஒன்பது அந்நாள் முதற் கொண்டு அந்நாள் முதற் கொண்டு சவுல் தாவிதை காய்மகாரகாரமாய் பார்த்தா காய்மாரகாரமாய் பார்த்தா என்னம்மா காய்மாரகாரமாய் பார்த்தான் அப்படின்னா என்ன பொறாமையா பார்த்தான் அவன் பார்வை இப்போ கொஞ்சம் மாறி போச்சு 
முத அடக்கம் பண்ண வேண்டிய காரியம் ஏன் என் வீட்டில் ஓயாத பஞ்சம் ஓயாத வியாதி ஓயாத பலவீனம் ஏன் இழந்தேன் ஃபஸ்ட்டு திங் காய்மாரகாரமான பார்வை என் பார்வை கொஞ்சம் மாறிட்டு பொறாமையின் பார்வை சில கணவனுக்கு மனைவியை பார்த்தா பொறாமையாக இருக்கும் சில மனைவிக்கு மன கணவனை பார்த்தா பொறாமையாக இருக்கும் சில வீட்டுக்குள்ளே இருக்குங்க உங்களுடைய என்னுடைய பார்வை இந்த நாளில் மாறட்டும் இன்றைக்கி நம்ம தூக்கி போட வேண்டிய ஒன்று சவுளின் குடும்பத்தில் ஒரு நபர் பொறாமையினாவி ஒரு சுபாவம் பொறாமையை நம்ம லைஃப்பில் இருக்கக்கூடாது எந்த மனுஷன் மீதும் பொறாமை வரக்கூடாது கத்தர் ஆசீர்வதிக்கிட்டு சொல்லி பிளஸ் பண்ணி பழகுங்க ரெண்டாவது ஒன்று சாமியில் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் கர்த்தருடைய ஆவி சவளை விட்டு நீங்கினார் கர்த்தரால் வரவிடப்பட்ட ஒரு பொல்லாத ஆவி அவனை கலங்க பண்ணி கொண்டிருந்தது பிசாசுக்கு இடம் கொடுக்கிற காரியம் பிசாசுக்கு இடம் கொடுக்காதிருங்கள் உங்க ஆக்டிவிட்டீஸ்ல எந்த இடத்துலயுமே உங்க பிசாசுக்கு இடம் கொடுக்காதீங்க குடும்ப வாழ்க்கையில் பர்சனல் லைஃப்பில் பிஸ்னஸ் லைஃப்பில் செல்ஃபோன் காரியத்தில் டிவி காரியத்தில் பிசாசுக்கு இடம் கொடாதருங்கள் எந்த விதத்துலேயும் பிசாசுக்கு இடம் கொடுத்துடாதீங்க பிசாசு அவனுடைய கிரியைகள் அவனுடைய காரியங்கள் நம்மகிட்ட கொண்டு வந்து நிறுத்துவான் மாம்சத்தின் கிரியைகள் கலாத்தியரை பார்த்து சொல்கிறார் ஆவியில் ஆரம்பித்த நீங்கள் இப்படி மாம்சத்தில் முடிக்க இவ்வளவு புத்தியினரான நீங்கப்பா ஏன்ப்பா இப்படி இருக்கீங்க ஆவியில் ஆரம்பித்து இப்படி மாம்சத்தில் முடிக்கிறது என்ன புத்தி இல்லாத கலாத்தியரை ஆ மூணு மூணு ஆவியில் ஆ ஆவியினாலே ஆரம்பம் பண்ணின நீங்கள் இது மாம்சத்தினாலே முடிவு பெற போகிறீர்களோ நீங்கள் எத்தனை புத்தியினர் என்னப்பா அந்நிய பாஷை நீங்கள் ஜோம் பண்ண நீங்கள் பாஸ்டிங்க போட்டீங்க ஊழியத்து போனீங்க டிராக்ஸை கொடுத்தீங்க இதெல்லாம் பண்ணீங்க ஆரம்பத்தில் ஆரம்பித்த இப்படி ஆவி இப்போ முடிக்கிறதெல்லாம் மாம்சத்திலையா பிசாசின் கிரியைகள் எல்லாம் வெளியரங்கமாக இருக்கிறது அப்படின்னு அவை ஆவன கலாத்திய ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் பவுல் சொல்கிறாரா இல்லையா பிசாசின் கிரியைகள் வெளியே இந்த மாம்சத்தின் கிரியெல்லாம் வெளியேறமா இருக்குல்ல இதெல்லாமே பிசாசு தான் கோம் வருதா எரிச்சல் அசுத்தம் என்னென்ன வருது விரோதம் வைராக்கியம் பாக சண்டை பிரிவினம் என்னென்னலாம் வெளியே வருது அது எல்லாமே என்னது தான் சொல்லுங்க இதெல்லாம் பிசாசுக்கு சின்ன காரியத்துக்கு கூட இடம் கொடுத்துடாதீங்க அது சின்னதாக தான் நுழைவான் இங்கே பாருங்க ஏசப்பா வந்து பகிரங்கமாக நம்ம மேலே வருவார் ஆவியானவ நம்ம துக்கப்படுத்திட்டோம்னா ஆவியானவரை ஜென்டிலாக போயிடுவார் பிசாசு ஜென்டிலாக உள்ள வருவான் வெளியே போகும்போது பகிரங்கமாக வெளியே போய் அளக்கழிச்சிட்டு தான் போவான் புரியுதா உங்களுக்கு அதனால் நீங்கள் எப்பயுமே பிசாசு எப்படி வருவான்னு உங்களுக்கு தெரியாது ஜென்டிலாக வந்துட்டு போயிடுவான் உள்ள கவனமாக இருக்கணும் எந்த வழியாக வந்தான்னே தெரியாது எந்த காரியத்தை கொண்டு என்ன செய்யக்கூடாது இடம் கொடுக்கக்கூடாது சங்கீத நூற்றி நாற்பத்தி நாலு பதினான வசனம் சொல்லுகிறது எங்கள் எருத்து எருதுகள் பலத்தவைகளாக இருந்தால் சத்துரு உட்புகுதலும் குடியோடி போகுதலும் இராது வீதிகளிலே கூக்குரல் உண்டாகாது உங்கள் பிள்ளைகள் சித்திரம் தீர்த்த மூளை கற்களை போல இருப்பார்கள் அப்படின்னா என்ன நீங்கள் பலத்தவர்களாக இருக்கணும் ஜபத்தில் ஊழியத்தில் உபாசத்தில் பரிசுத்தத்தில் ஆராதிக்கிறதுல தேவ சமத்தில் காத்திருக்கிறதுல வேதத்தில் பலத்தவர்களாக இருந்தால் சத்துரு உட்புகுதலும் குடியோடி போகுதலும் இராது வீதியில் கூக்குரல் உண்டாகாது ஒன்று சாமல் இருபத்தி ரெண்டு பதினெட்டு மூணாவது கேரக்டர் அப்பொழுது அப்பொழுது ராஜா தோவைக்கை நோக்கி ஆசாரியர்களை கொன்று போடு என்றான் ஏதோ ஆகிய தோவைக்கு ஆசாரியர் மேல் விழுந்து சலன் நூல் ஏபோத்தை தரித்திருக்கும் எண்பத்தி ஐந்து பேரை அன்றை தினம் கொன்றான் எதுக்கு சவுளி நாவி என்னது ஆசாரியர்களை கொள்ளுகிறான் எதுக்கு தாவி இதுக்கு ஒரே ஒரு அப்பத்தை தேவ சமூகத்தை அப்பத்தை கொடுத்ததுக்கும் கோலியாத்தின் பட்டயத்தை கொடுத்த ஒரே ஒரு ரீசனுக்காக எண்பத்தைந்து பேர் ஆசாரியர்கள் மேல சவுல் சொல்றான் போய் போட்டுருங்கடா அப்படின்னு ஆசாரியர்களை கொன்றான் ஆசாரியர்கள் மேல கை வைக்காதப்பா ஆசாரியர்களை குறித்து பேசாதப்பா ஊழியக்காரன் விழுந்தாலும் எழுந்தாலும் அவன் எஜமானுக்கு கேட்கலங்க கணக்கு கணக்கு உங்கள்கிட்ட கணக்கை கேட்குறத விட ஊழியக்காரன் கேட்குற கணக்கு ரொம்ப டேஞ்சராக இருக்கும் விளையாட்டு கிடையாது பயங்கர டேஞ்சராக இருக்கும் ஸோ ஊழியக்காரனை எந்த விதத்துலேயும் நீங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது வாயை கூட திறக்காதீங்க நல்லா இருப்பீங்க ஊழியக்காரனை யாரையும் கை நீட்டி பேசாதீங்க தயவுசெய்து சாபம் வந்துடும் 
சில இழப்பு வந்துடும் ஏன் இழப்புக்கு காரணம் நம்ம வீட்டில் அன்வான்டடாக சில ஊழியக்காரனை தப்பாக பேசுகிறீங்களா கசப்பு வச்சுருக்கீங்களா முருமுறு வச்சுருக்கீங்களா மாறிடணும் ஒப்புரவாயிடணும் அர்ப்பணிச்சிடணும் இன்னைக்கு தூக்கி போட்டுடணும் அதை ஆமின்னு சொல்லுங்கள் எப்படி பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் ஊழியக்காரர்கள் உங்கள் ஆத்மாவுக்காக உத்தரவாதம் எடுக்கிறவர்கள் சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி மூன்றாம் சங்கீதம் என்று நினைக்கிறேன் ராக்காலங்களில் விழித்து நிற்கும் ஊழியக்காரனே கவனம் ஊழியக்காரன் உங்களுக்காக போராடி கொண்டிருப்பார்கள் ஜெபித்து கொண்டிருப்பார்கள் ஊழியக்காரனை குறித்து பேசாதீங்க கவனமாய் 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 இருங்கள் ஒன்று சாமுவில் இருபத்தி எட்டு ஏழு அப்பொழுது சவுல் தன் ஊழியக்காரனை நோக்கி அஞ்சனம் பார்க்கிற ஒரு ஸ்திரீயை தேடுங்கள் நான் அவளிடத்தில் போய் விசாரிப்பேன் என்றான் இது நாலாவது சவுலுடைய அந்த சுபாவம் என்ன நாலாவது தூக்கி போட வேணும் என்னதை அஞ்சனம் பார்க்கிற ஒன்ன வசனம் பார்த்தீங்கன்னா இவன் தான் குறி கேட்கிறவர்களை அஞ்சனம் பார்க்கிறவர்களை தேசத்தை விட்டு விரட்டினான் இருக்கு விரட்டின ஆளே எங்க போய் நிற்கிது அஞ்சனம் பார்க்கற குறி கேட்கிற ஆள்கிட்ட போய் நின்றுட்டு இருக்கிறான் யா இவன் எவ்வளோ துக்கம் பாருங்க விரட்டினாலே அஞ்சனம் பார்க்குறான் சாமுவேலின் ஆவிய எழும்பி வர பண்ண சொல்றான் வேஷ மாறி போகிறான் தீர்க்க தரிசன குறி கேட்க கூடாது ஜபிக்கிற நேரம் ஜபிச்சுக்கணும் இதை விட உலகத்தில் வேற தீர்க்க தரிசனம் உண்டோ உங்களை குறித்தும் உங்கள் சந்ததியை குறித்தும் உங்கள் பிதாக்களை குறித்தும் என்னை குறித்தும் எங்கள் சந்ததியை குறித்தும் என் ஊழியத்தை குறித்தும் சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனம் இந்த வேத வசனமே அல்லாமல் வேற ஒரு தீர்க்க தரிசனம் உலகத்தில் இல்லை நல்லா கைத்தட்டி கத்திரமையும் படுத்துங்க அடுத்தது பாருங்க ஒன்னு சாமி முப்பத்தி ஒன்னு நாலு தன் ஆயுதாரியை நோக்கி அந்த விருத்த சேதனம் இல்லாதவர் வந்து என்னை குத்தி போட்டு சரி என்னை அவமானப்படுத்தாதபடிக்கு நீ உன் பட்டயத்தை உருவி என்னை குத்தி போடு என்றான் அவனுடைய ஆயுததாரி மிகவும் பயப்பட்டதனால் அப்படி செய்ய மாட்டேன் என்றான் அப்பொழுது சவுல் பட்டயத்தை நட்டு அதன் மேல் விழுந்தான் சூசைட் தற்கொலை நாவி என்னாவி இது கோவம் வந்தால் வரும் நமக்குள்ள நான் சாவ போகிறேன் அப்படிங்கில கோவம் வந்தால் அவங்களுக்கு வரும்ல நான் சாவ போகிறேன் போ சீக்கிரத்தில் தூக்கிடுவார் ஒன்று களை வே வாய வில வாய வச்சுட்டு சும்மா இருக்கணும் கவனம் கத்தாவே போதும் ஊழியம் முடிந்தது எடுத்துக்கொள்ளும் போதும் டா நீ தானே வாயை திறந்து சொன்ன தூக்கு டோன்ட் சே லைக் தேட் அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க இது நீங்கள் வாயினாலே அறிக்கை பண்ணுகிற தற்கொலை நாவி சவுல் பட்டயத்தை நட்டி அதில் விழுந்து செத்து போனான் தூக்கு அவனே சூசைடு அட்டம்ட்டு நம்ம கோபத்தில் சொல்லுவோம் நான் சாவ போகிறேன் செத்து போகிறேன் நீங்கள் போங்க நான் வரதுக்குள்ளே வீட்டில் வரும்போது நான் எப்படி இருப்பேன் நீர் என்று பாரும் இந்த சாவ போகிறேன் நல்ல ஆட்கள்லாம் நம்மளை கொண்டுட்டு தான் அது போகுமே ஒழிய நம்ம நான் சாவ போறேன் சாவ போறேன் சொல்ற குரூப்பு நம்மளை போட்டு தள்ளிட்டு தான் அதுவே கிளம்புங்க வண்டி ஒரு நாளும் உங்கள் வாயை திறந்து என்ன சொல்லாதிருங்கள் இறப்பை குறித்து மரணத்தை குறித்து வாயை திறந்து பேசிடக்கூடாது ஆமன் சொல்லுங்க கத்தர் உங்களுக்கு எனக்கு தீர்காயுசம் வச்சிருக்கிறா தேவ திட்டத்தை நிறைவேற்ற கத்தர் கொடுத்த ஜீவன் இதை எடுக்க இந்த பூமியில் ஒரு ஆளுக்கு அதிகாரம் கிடையாது கொடுத்தவர் அவர் நேரம் வரும்போது எடுப்பா அதை தவிர உங்கள் வாயை திறந்து ஒரு நாள் சாவு போகிறேன் இருக்கிறத பார்த்து மறித்து போனால் நலமாக இருக்கும் நோ சொல்லக்கூடாது என்ன பிரச்சனை பாடுகள் வரட்டும் என்ன போராட்டம் வரட்டும் இயேசுவை விட இந்த உலகத்தில் பவுளை விட நீங்கள் பாடுபட்டிருப்பீங்களா சொல்லுங்க ரிச்சர்ட் உம்ரட்டை விட நீங்கள் பாடுபட்டுட்டீங்களா என்ன பாடுபட்டீங்க அவங்க ஓ உபத்திரம் போராட்டத்து பக்கத்தில் உங்க உபத்திரவத்தை எழுதி பாருங்க காரி துப்புற மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம உபத்திரவங்கள் பாடுகள் அவங்க பட்ட உபத்திரவத்தில் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் கூட இருக்காது மரணத்தை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு அதெல்லாம் மேட்ரு இல்லை கிறிஸ்துவுக்காக ஒருவன் மறிப்பது அதுதான் மேன்மை அலே லூயா ஒன்று சாமல் பதினாறு ஒன்று கத்த சாமு வேலை நோக்கி இஸ்ரவேல் மீது ராஜாவாயிரதபடிக்கு நான் புறக்கணித்த தள்ளிய சவுளுக்காக எந்த மட்டும் நீ துக்கிப்பாய் நம்முடைய வாழ்க்கையில புறக்கணிப்புங்கிற வார்த்தையே இருக்க கூடாது சொல்லுங்க எந்த காரணத்தை கொண்டு கத்த நம்மளை புறக்கணிச்சிடவே கூடாது கவனமா இருந்துக்கோங்க சவுளை கத்தர் புறக்கணிச்சிட்டார் ஏன் கீழ்படியாமை 
அமலைக்கிற சங்காரம் பண்ண சொன்னா சங்காரம் பண்றது இல்லை அமலைக்கிற நாடு மாடு ராஜாவை உயிரோடு வச்சான் ஆகாவை கத்தருடைய சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படுகிறதை பார்க்கலும் சர்வாங்க தகன வழிகளும் கத்தருக்கு பிரியமா இருக்குமோ ஆட்டு கடாக்களின் நினத்தை பார்க்கலும் செவி கொடுத்தல் உத்தம ரெண்டக மண்ணுதல் பிள்ளி சூனிய பாவத்துக்கு முரட்டாட்ட மண்ணுதல் அவபக்திக்கு மிக்ரக ஆராதனைக்கும் சரியா இருக்கிறத நீ கத்தருடைய வார்த்தையை புறக்கணித்து தள்ளினபடியா அவர் உண்மை ராஜாவா இராதபடி புறக்கணித்து கில்காலுக்கு போய் ஏழு நாள் காத்திருந்தா உட்கார்ந்து இருக்காம ஏழாவது நாள் துணிஞ்சு பலி செலுத்தின கீழ்படிதல் இல்ல ஒபீடியன்ஸ் இல்ல வார்த்தைக்கு கீழ்படிதல் இல்ல ஆண்டவர் புறக்கணிச்சிருவாரு உன்னை ராஜா வாக்குறதுக்கு நான் வேதனைப்படுறேங்கிறாரு நம்மளை குறித்து கத்தர் வேதனைப்படக்கூடாது நம்மளை கத்தர் புறக்கணிச்சிடக்கூடாது நம்முடைய குடும்பத்திலேயோ ஊழியத்திலேயோ நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நம்மளை புறக்கணிக்கிறதை காட்டிலும் உலகத்துல வேதனையான ஒண்ணு ஒண்ணுமே இருக்காது ஆண்டவர் ஆதாமியும் ஏவாலையும் ஏதேன் தோட்டத்துல இருந்து புறக்கணித்தா ஒரே ஒரு காரியம் கீழ்படியாமை ஒன்னு நாளகமும் பதினேழு பதிமூணு நான் பிதாவா இருப்பேன் அவன் எனக்கு குமாரனா இருப்பான் உனக்கு முன்னிருந்தவனை விட்டு என் கிருபை நான் விளையாடு போல அவனை விட்டு விலக பண்ணாமல் சாமுவேலின் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் பதினொன்னு பதி பனிரெண்டு பதிமூணு வருஷமா சவுளை விட்டு நீக்கின கிருபையை உன் மகனாகிய சாலமோனை விட்டு நீக்காதபடி நித்திய கிருபையின் உடன்படிக்கையை உன்னோடு நான் பண்ணுகிறேன் என்று சொல்லி ஆண்டோர் பேசுகிறார் அப்போ சவுளை விட்டு கத்தர் கிருபையை விளக்கிட்டார் பதினஞ்சு பாருங்க ஏழு பதினஞ்சு ரெண்டு சாமி ஏழு உனக்கு முன்பாக நான் தள்ளிவிட்ட சவுளிடத்திலிருந்து என் கிருபையை விளக்கினது போல அவனை விட்டு விளக்க மாட்டேன் அப்படின்னா கிருபையை மட்டும் நம்ம இழந்துடக்கூடாது எதை வேணாலும் இழந்துக்குவாங்க சொத்தை வேணாலும் இழங்குங்க உங்க சொத்து பணம் பேரு புகழு எதை வேணாலும் இழந்துக்கோங்க கிருபை இழந்து விடாதிருங்கள் கிருபை இழந்து விடாதிருங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டது கிருபை ஊழியம் கிருபை கொடுக்கிறது கிருபை நிற்கிறது நிர்மூலமாகாதும் கிருபை வரங்கள் வல்லமைகள் கிருபை நான் பிரயாசப்பட்டது கிருபை ஓ கத்தருக்காக நான் நிற்கிறது கிருபை பாப மன்னிப்பு பெற்றது கிருபை பரலோகத்துக்கு போனுனாலும் கிருபை இந்த கிருபையை மட்டும் நான் இழந்து போயிடவே கூடாது இந்த ஏழு காரியத்தை நீங்க தூக்கி போடுங்க பஞ்சத்துக்குரிய காரணம் இன்னைக்கு நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஓயாத பிரச்சனைக்கு காரணம் இன்னைக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இழந்ததுக்குரிய காரணம் தெரிஞ்சு போச்சு தூக்கி போடுங்க இழந்ததை கத்த திரும்ப தருவா ரெண்டு சாமல் இருபத்தி ஒன்று பதினான்கின் கடைசி வசனம் கடைசி பகுதி இப்படி சொல்கிறது அதற்கு பின்பு தேவன் தேசத்திற்காக செய்யப்பட்ட வேண்டுதலை கேட்டருளினா வேண்டுதலை கேட்டருளினா உங்க வேண்டுதலை கேட்க போறார் எழுந்து நிற்போம் எங்கள் வாழ்க்கையில் இருந்த ஏழு காரியம் தூக்கி போடுகிறோம் ஈட்டியோடு விரட்டி கொண்டே இருந்தான் ஒரு நாள் நல்லா இருப்பான் ஒரு நாள் விரட்டுவான் ஒரு நாள் நல்லா இருப்பான் ஒரு நாள் விரட்டுவான் ஒரு நாள் நல்லா இருப்பான் ஒரு நாள் யோனத்தான கொள்ள போராடுவான் ஒரு நாள் நல்லா இருப்பான் ஏன்னா அவன் நாள் பொல்லாத ஆவி அவனுக்குள்ள அலக்கழிச்சுக்கிட்டே இருந்தது இன்னைக்கு எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோன்னு சொல்லி கைகளை உயர்த்தி இந்த ஏழு காரியம் தூக்கி போடுறேன் பஞ்சத்துக்குரிய ஓயாத பஞ்சத்துக்கு ஓயாத பிரச்சனை ஓயாத போராட்டத்துக்கு நான் இன்றைக்கு கத்தரிடத்துல விசாரித்து என் எல்லா பஞ்சத்துக்கு நீங்களாக்கி கத்தர் நான் இழந்ததை கத்தர் இந்த இரவு உடைய பிள்ளைகளுக்கு திரும்ப தர போறதுக்காய் கை தட்டி அப்பாவை மயிமைப்படுத்துவோம் ஆசீர்வதிக்கிறேன் உடைய பிள்ளைகளை வாழ்த்துகிறேன் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் நல்லருமை பிதாவே